9 noyabr dövlət bayrağı günündə xoş gördük sizi, hörmət tamışaçılar. Günümüzün əsas məsələlərini, zəfərimizin birinci ilinə həsr olunan məsələləri biz qonaqlarımızla təbii ki, müzakirə edəcəyik. Qonaqlarımız Milli Məclisin Cəptatı Arzu Nağıyev, siyasi şəhçi Xəyal Bəşiru və eyni zamanda tarix elmləri doktoru profesor Nəsiman Yaqubudur. Xoş gəlmişsiniz, bayramlarınız mübarək. Yəqin ki, bayram bayrama qarışıb ifadəsini bu günlər qədər daha dərindən təsvir edən bir məsələ yaranmaz. Qəsəli bir təhlil eləsək, ötən gününün bu günündə Qarabağda o işğaldan azad olunma uğrunda sürsatların səsi idisə, ötən gün biz möhtəşəm bir atış peşanlığı izlədik, eyni zamanda dalğalanan bayrağımıza da baxdıqda daha fərqli hisslər keçirik. Bayraq ümumiyyətlə tarixən milli kimliyi, milli adət ənələri, dini kimliyi hətta bəzi hallarda konfigurasiyasını özündə birləşdirən bir məsələdir və biz müqayisəli təhlilə gəl başlayırıqsa, ötən əlin bu günlərində qarşı tərəfdə ağ bayraq qaldırılırdı, kapitulasiya artıq ərəfəsində idi bir neçə saatdan sonra həmin o qələbəmizin təntənəsi öz təsdiqini tapacaqdır. Nəsman mənim istəyərdim belə qeyd etdiyimiz günün simbolunun gələn qısa olaraq bir tarixi yoluna baxaq. Hər bir xalqın, hər bir millətin milli varlığının əsas göstəricilərindən biri də onun milli bayrağıdır. Yəni, ilk bayraqları biz tarixdə eramızdan əvvəl, ikinci, dördüncü əsrlərdə rast gəlsək də, elə o vaxtdan bayraqlar hər bir xalqın, millətin varlığının əsas göstəricisinə çevrilib. O mənada bizim üç rəngli bayrağımız da bizim bir xalq olaraq, millət olaraq, toplum olaraq varlığının əsas göstəricisidir. Yəni, bayraqlar təkcə rənglər toplumundan ibarət döyül. Bayraqlarda ideologiya var, bayraqlarda xalqın tarixi var, inancı var. Yəni, bayraqlar çox maraqlı bir bəli, çox maraqlı bir dövrü tarixi özündə yaşadır və o mənada bizim üç rəngli bayraqımızın da özünün həm ideyi, ideoloji əsasları var, həm də zəngin bir tarixi var və biz çox sevindik ki, bu bayraqın dünənləri Şuşada dalğalanmasını, daha uzadan dalğalanmasını gördük. Həqiqətən də buna çox sevindik və mən Şuşada ilk bayrağımızın, üç rəngli bayrağımızın dalğalanmasını görəndə nədənsə yadıma 1918-ci ildə Azərbaycanın üç rəngli dövlət bayrağının ilk dəfə dalğalanması tarixi yadıma düşdü. Ki, ilk dəfə bizim üç rəngli bayrağımız 1918-ci ildə noyabr ayının 17-sində indiki Bakı dəniz vağzalının yanında dalğalanıb. Və ondan sonra isə ilk dəfə olaraq bizim 1918-ci ilin yeni dekabr ayının 7-sində Azərbaycan parlamentində bizim bayrağımız rəsmi olaraq dalğalanmağa başlayıb. Və ilk bayrağımız bizim qırmızı rəngdə olub. 1918-ci ildə iyun ayının 21-də bizim ilk bayrağımız haqqında qərar qəbul edilib və 1918-ci ilin noyabr ayının 9-unda isə üç rəngli dövlət bayrağımız haqqında qərar Qərar qəbul edilib, Nazirlər Şurasının qərarı qəbul edilib və o vaxtdan bizim bayrağımız üç rəngli dövlət bayrağı kimi qəbul edilib və 1990-cı ilin noyabr ayının 29-unda Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikasının adının dəyişdirilməsi və bayrağımızın dəyişdirilib üç rəngli dövlət bayrağı kimi qəbul edilməsi haqqında da fərman imzalanıb. 1991-ci ilin fevralın 5-də Artıq o dövrdə Milli Məclis qərar qəbul etdi və o zamandan artıq bizim dövlət bayrağımız üç rəngli dövlət bayrağı kimi qəbul edilir. Təşəkkür edirəm. Bu və digər faktlar da özündə ehtiva edən bir video sujetimiz olacaq. Keçməzdən əvvəl sizin də fikirlərinizi alaq. Arzu mənim, siz həm də birinci Qarabağ müharibəsinin şahidi kimi, yəqin ki, biz bu günlər ərəfəsində o Azərbaycan ordusunun əsgər və zabit heyətinin şücayəti məsələlərində də geniş yer veririk. Həm də iştirakçısınız. Həm də iştirakçısı, bəli, bəli. Bayraq uğrunda ölənlərin də biz şahidi. Təbii ki, bu həm də bir simboldur, bu həm də bir müqəddəsli simbolizəsidir. Bu mənada... Təsəvv edin ki, birinci Qarabağ müharibəsi başlayanda, yəni ilk hadisələr 88-ci ildən başlayanda, ilk dəfə Bakıda gedən mitiklərdə o bayrağı biz gördük. Lakin 91-ci ilə qədər, Nə qədər ki, Sovetlər Birliyinin tərkibində edik, biz müstəqilliyi bir mənalı şəkildə müstəqil Azərbaycan dövləti deyildik. Əsasən, bu bayraqdan, necə deyərlər, düşmənlərimiz başqa məqsəd 
yürüdürdüler ki, bu bayrağı niye kaldırdılar, bu bayrak başka bayraktı. Lakin çok şükürler olsun ki artık 91. ilden sonra biz bu bayrağı Azerbaycan'ın simbolu kimi, Azerbaycan'ın atributu kimi kabul etdik. Ve bütün sergilerde, bütün tedbirlerde artık o bayrağı görmek bize çok hoş oldu. Artık 91. ilden sonra ateşkese kadar biz Azerbaycan bayrağının altında hansısa bir döyüş ameliyatına ve diğerlerine gitmeyeni şahidi olurduk. Ve artık tanklarımızın üstünde, diğer texnikanın üstünde məhz Azerbaycan'ın indiki bayrağı hakkı olunurdu. En mühüm mesele de ondan ibaret ki, bayrağa e, büyük hürmet, ben düşünürüm ki, onu şehitlerin dəfn mərasiminde, məhz onu bayrağa bükerek dəfn edildikten sonra bu artık çok ciddi bir e, simvola çevrildi. Bugün təsavvür edin ki, Allah bütün şehitlerimizin rahmet eylesin. Her bir şehidin valideyinine məhz Azərbaycan bayrağının e, verilmesi, eyni zamanda öpüp gözlerinin üstüne koyulması bu bir mənalı şəkildə bundan müqəddəs, bundan evet. yüksək e, inandırıcı görünmür ki, bu ne ola bilər? Biz yani, hala üstüne buna bir birləşdirici dəyər kimi de yani. Mən sizden razıyam. Təsəvvür edin, əvvəllər, məsələn, idmançılar bayraq sancardılar, evet, evet. bayraq kaldırardılar. <gülüyor> Eyni zamanda qələbə simbollu, evet. ıı, hansı bir hadisə olan da bayraq. Bugün artıq bizim bayraq. Yani, mənim ıı, baxışımda ıı, işğaldan azad olunmuş ərazilərin hamısında qaldırılan bayraq benim için hem şehitlerimizi ya da salır eyni zamanda e, bu arazilerin bir mənalı şekilde Azerbaycan bayrağı altında olmasını simbolize edir. Bu çok mühüm meseledir. Bu gurur vericidir. Bugün dünen Azerbaycan'ın bütün e, bölgelerinde hatta Azerbaycan'dan kenarda da Azerbaycan bayrağının məhz yükselmesi bu çok gurur verici haldır ve bu gün münasibetiyle bütün Azerbaycanlıları ben de öz tarafımdan təbrik edirəm. Yani daim bayrağımız uca olsun. Teşekkür ederim. Sizin de. Çok sağ olun. Teşekkür, teşekkür ederim. Ben de. Tabii ki dünən biz zəfər bayrağımızı qeyd etdik. Bir yaşını qeyd etdik. Eyni ilə bugün artıq 9 noyabr Azerbaycanın dövlət bayrağı günü münasibəti ilə də xalqımızı, hər birimizi təbrik edirəm. Və mən burada səslənən o siyasi, o, o hadiselerlə bağlı bir məqamı da qeyd edim ki, Azerbaycan hələ müstəqilliyini elde etməmişdən öncə 1990-cı ilin noyabrın 17-sində Ulu Öndər Naxçıvanda Ali Sovetin Ali Sovetdə o həmin üç rəngli bayrağı qaldırdı. Biz bilirik ki, biz 1991-ci ilin 18 oktyabr tarixində müstəqilliyimizin bərpa edilməsi ilə bağlı konstitusiya aktı qəbul etmişik. Hı. Yəni hələ ona təxminən belə deyək bir il qalmış Naxçıvanda Azərbaycanın Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin o zamanlar olmuş o müstəqil bayrağı üç rəngli bayrağı Məhz e, Ulu Öndər Heydar Aliyev tarafından Naxçıvanda Ali Sovet'də ucaldıdı və Naxçıvan, Naxçıvanın e, yeni bayrağı kimi kabul edildi. Mən düşünürüm ki, e, burada səslendirildi fikirlər həqiqətən də bayrağ hər bir milletin, hər bir xalqın və dövlətin o birliğini, mövcudluğunu təsdiq edir. E, ola bilər, dünyada minlərlə xalqlar var, amma 200-ə e qədər dövlət var. Hər bir xalqın, hər bir milletin bayrağı ola bilər, amma müstəqil dövləti olan xalqlar çok azdır, say seçmədir və onlardan biri də Azərbaycan xalqıdır ki, Azərbaycan xalqının bu üç rəngli bayrağı bugün e, bütün dünyada, dünyanın möhtəbər təşkilatlarında ucalır. <gülüyor> Ama ötən ildən fərqli, e, əvvəlki illərdən fərqli olaraq biz bugün artıq ilk dəfədir ki, müstəqil Azərbaycanın bütün ərazilərində, yəni biz müstəqilliyimizi 1991-ci ildə bərpa etsək də, Ermeni işgalı paralel olarak başlandıktan sonra 20 faiz arazilerimizde o müstəqilliyimizi təmin edə bilməmişdik. Evet. Və müstəqilliyimizi təmin etmədiyimizdən Azərbaycan bayrağının ucalmalı olduğu yerlərdə mənfur düşmənin, işgalçı düşmənin o eski parçaları ucalırdı. Ama Azərbaycan Silahlı Qüvvələri, Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin Ali Başkomandanı 44 gün ərzində 2. Qarabağ müharibəsindən sonra bizim o ərazilərimizdə işgaldan azad etdikdən sonra bugün bütün o ərazilərdə o cümlədən də bizim fəxarət hissi mənbəyimiz olan Şuşada Azərbaycan bayrağı ucalır, Azərbaycan bayrağı ə, bizə orada fəxarət hissləri yaşadır və məhz ə, bir sıra yerlərdən ermənilərin hazırda hələ də məskunlaşdığı yerlərdən Şuşa ə, məğrur uca Şuşada o bayrağın dalğalanması bir daha həqiqətən biz, də Azərbaycan xalqının ya, qələbəsinin nişanəsidir. Biz o məsələyə mütləq qayıdacaq, həm də ə, qarşı tərəf tanısı mənəvi psixoloji ə, vəziyyətə sahib olduğuna da mütləq yer verəcək. İndi isə haqqında danışdığımız əməkdaşımız Malik Həsənovun 
video materialını izleyip daha sonra sohbetimizde kaldırıq. Bayrağ her bir dövlət için esas simvoldu. Tarixen insanlar, xalqlar, dövlətler bayrağa böyük önem vererek onu her zaman milli gurur rəmzi kimi kabul edib, keşmekeşli hadiselerden korumağa çalışıblar. Bayraqlar dövlət başçılarının səfərleri, bir de idmançıların zəfərleri fonunda en yüksek zirviye kaldırılanda bütün xalq fəxarət hissi yaşayır. Bugün Azərbaycan xalqı için qeyd olunan bayraq gününün özünə məxsusluğu həm də onunla ölçülür ki, Prezident İlham Əliyevin 2009-cu il noyabrın 18-ci imzaladığı Sərəncamdan bu yana ilk dəfə dövlət bayrağı günü qalibiyyat ruhunda zəfər notları altında qeyd olunur. Ötən ilin 8 noyabr tarixində qədim və alınmaz qalamız Şuşanı erməni işğalından azad edilen Müzəffər Ali Başkomandan və Güdürətli Azərbaycan ordusu 9 noyabr bayraq gününə ən gözəl hədiyəni verdilər. Bakıda mühteşem dövlət bayrağı meydanın açılanda mən çıxış ederken demiştim ki gün gelecek ve Azerbaycan bayrağı işgal edilmiş torpağlarda o cümleden Şuşada kaldırılacak ve bu gün geldi. Hatırlayıram Ermeni separatçı rejiminin bazı dırnağ arası numayındaları o vaxt demişler ki ancak bir halda Azerbaycan bayrağı Şuşada kaldırılabilir. O da eğer Azerbaycan Dırnağ Arası Dağlı Qarabağ Respublikası'nı tanısa ve Azerbaycan Dağlı Qarabağ'da öz səkirliğini açsa. Görün ne kadar iğrenç, ne kadar təkəbbürlü ifadeler işledilir. İndi sıçan kimi otururlar. Dillerini koyurlar karınlarına. Bir kelime de söz diyebilmirler. Biz gelmişiz buna galip kimi. Bayrağı da kaldırmışız. Bütün azad edilmiş torbağlarda. Azerbaycan bayrağı dalgalanı. Bayrağ müharibeler zamanı ve temperver oğulların büründüğü en müqəddəs atributdur. Biz bunu 44 günü müharibə günlerinde de müşahid etdik. Azərbaycan əskerinin vətən sevgisi onun bayrağı olan məhəbbətində də ifadəsini tapır. Bu, hər bir xalqa xas olan bir məziyyət deyil. Uzun illər dünyadaki ikili standartlar, torbaqlarımızın işgal altında kalması ucubatından insanımız bayrağına sarılaraq fəxarət hissini bir uza verə bilmir, Qarabağda milli heysiyyatımızı təhkir edən düşmənin ana torpağımızdan qovulacağı anı gözlüyordu. Torpaqları azad etmək, işgaldan azad edilən şəhərlərdə ən uca direklərdə dövlət bayrağını sancmaq Azərbaycan xalqı üçün milli kimlik məsələsinə ideoloji məsələyə çevrildi. Nihayet ötün ilin sentyabrın 27-sində start götürən əks hücum əməliyyatı Qarabağ səmasında 30 il işğalçı bayrağını dalgalandıran Təcavüzkar Ermənistanın sonunu gətirdi. Qarabağ azad olundu və üç rəngli bayrağımız bütün işğaldan azad edilən ərazilərdə qaldırıldı. Dünya tarixindən bildiyimiz qədər başqasına məxsus əraziləri qəsb eləyən, onun milli sərvətlərinə sahiblənməyə çalışan etnosların nə bayrağa, nə də torpağa sayğısı olur. Bu tip etnoslar tarixlərini uzun müddətli perspektivlərə deyil, ən qısa dövrdə əldə edəcəkləri qənimətlərə köklüyür. Bu səbəbdən bayraqlarına belə dəyər vermirlər. Azərbaycan xalqı üçünsə bayraq varlıq mənbəyi, gurur mənbəyidir. Biz bayraqlarımızı tabutlarda deyil, könüllərdə, ən uca zirvələrdə görmək istəyən bir xalqıq. Bunu vətən müharibəsindeki zəfərə doğru addım-addım getdiyimiz yol da təsdiqliyir. Məhz 2016-cı ilin aprel döyüşlerinden sonra Lelətəpə yüksəkliyində dalgalanan bayraq tezliyilə bütün ərazilərimizin düşmən tapdağından azad ediləcəyinin müjdəkçisi oldu. Azadlıq meydanında paradlar çox keçirilir. Ancaq bu paradın susi önemi var. Bu zəfər paradıdır. Bu tarixi hadisədir. Paradların birinde ben demiştim ki parada 2016 ilde Lelatepe yüksekliğine kaldırılmış bayrak getirilecektir. 
Demiştim ki gün gelecek ve bugün işhal altında olan torpağlarda kaldırılan Azerbaycan bayrağı azadlık meydanına getirilecektir. Ve bugün geldi. Bu tarihi günün şahidi biziz Azerbaycan halkıdır. Biz ondan sonra anca ve ancak ileri gidecek. Arzum Hanım, e, biz kapitulasiya meselesinden danıştık. Karşı taraf, e, yani Birgö Bayanlamanın imzalanmasından da bir yıl ötür. Ve hem de o Ermənistan tarafının, e, Nikol Paşinyanın bu bayanata harada imza atmalı, o məkanla bağlı da hələ e, suallara cevap verilmeli bir məqamlar kalmağıdadır. Ama biz... E, Təxribatların yerində şahid oldu. O təxribatların ki, həm Ermənistan Xarici İşler Nazirliyi Azərbaycan ərazileri haqqında bir bəyanatında yer verdi. Hansı ki buna heç bir siyasi, hüquqi, eyni zamanda mənəvi bir e, mənası yoxdur, əsası yoxdur. Eyni zamanda biz e, Azərbaycan ərazilərinə e, Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin səfərinin şahid oldu. Təbii ki, bununla bağlı da kifayet kadar sert açıqlama verildi və mən istəyirdim Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin bəyanatındakı son abzası bir daha e, nəzər yetirək. Stat Ermənistanın hərbi siyasi rəhbərliyini xəbərdar edirik ki, Azərbaycan ərazilərinə bu kimi qanunsuz səfərlərin həyata keçirilməsi təkrarlandığı hallarda Azərbaycan Respublikasının qanunlarını rəhbər tutaraq agresiv separatizm və terror təxribat əməllərinin karşısının alınması məqsədi ilə zəruri tədbirlər həyata keçiriləcək. Yəni kifayət qədər Açıq bir məlumatdır, açıq bir mesajdır. Biz bu məsələnin belə deyək, təhrif olunma halını da şahid olacağımıza hiç inanmırıq. Bu qətiyyət özümüzdə görürük. Səbəbi necə görə bilərik? Yəni, indiki halda karşı tərəfin bu, bu kimi davranışını biz necə əsaslandıra bilərik? Düşünürüm ki, tamaşaçı üçün də maraqlı olar ki, bu 10 noyabr tarixində imzalanmış üç tərəfli bəyanat kapitulyası aktı. Esasen 9 maddeden ibarettir. Hem maddede e, bir neçe bentlerde e, sülhme ramların yerleştirilmesi, Birleşmiş Milletler Təşkilatı tarafından başkanların statusunun tanınması, esir girovların değiştirilmesi, e, dəhlizlerin açılması, kommunikasiyaların açılması, e, orada Laçın dəhlizinden bağlı madde var. Yani bir sıra ciddi maddeler var ki, bunların bugün... E, müəyyən hissesi yerine yetsə də ümumi şəkildə e, bunlar yerine yetməyib. Hı -hı. E, əsas məqam ondan ibarət ki, ermənilər bugün Azərbaycan ərazi bütünlüyünü tam tanınması üzərində işləməlidirlər və sülh müqaviləsini imzalayıb artıq delimitasiya, demarkasiya məsələlərinə başlayıb. Burada bir məqamı istəyərim açıqlayaq. Yəni, belə aydın olur ki, güya ki, e, hökumət başçısı, baş nazir bir başqa fikirdədir. Xarici İşlər Nazirliyi hökumətin digər o təmsilçisi Xarici İşlər Nazirliyindəki rəsmlər başqa fikirlərdir. Ona görə ki, biz Nikol Paşinyan dilindən artıq qeyd etdiyiniz o demarkasiya, delimitasiya məsələləri haqqında fikirləri eşitdi. Eyni zamanda Azərbaycan toponimləri ilə o əzəli sahiblərinə aid olan məsələləri də onun dilindən eşitdi. Amma Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatında öz baş nazirlərinin çıxışına təzad təşkil edən fikirləri görür. Bu, bu məqamı da istəyirəm. Düşünürəm yani. ki, bu bir siyasi Nədir? oyundur. Eğer baş nazir səviyyəsində, eyni zamanda baş nazir Ali Başkomandandır. Heç bir vaxt e, bundan icazəsiz, eyni zamanda bunun fikirləri olmasa, hı hı. bir mənalı şəkildə ola ilə bəyanat verə bilməz. Ya da ki, buna çox ciddi təzik var. Son vaxtlar verilən bəyanatlar, mən düşünürəm ki, bölgəyə Amerika Birleşmiş Ştatlarının səfirlərinin və digər nümayəndələrinin gelişindən sonra həm başqa vüsvət alıb, eyni zamanda Rusya Prezidenti Cənab Putinin verdiyi bəyanatdan sonra artıq digər e, səsləndirmələr, digər mövzuda danışmalar var. Hətta siz qeyd etdiyiniz kimi, e, istər Gondorma Qurumun o, törtü küntünün də bəyanatı oldu ki, heç bir vaxt e, Qarabağ Azərbaycanın tərkibində olmayacaq bunu kimi Belə qondorma bəyanatlar verilir. Əsas məsələ ondan ibarətdir ki, e, demarkasiya, delimitasiya məsələsi, e, əsasən yüksəkliklərin götürülməsi və bu prosesdə SSR-i xəritələrindən istifadə etmək, tək 70-ci ilin deyil, 27-ci ilin xəritələrindən də istifadə etmək, bu məsələ gündəmdədir. Və bu məsələ e, təbii ki, e, dünən e, Ermənistanda keçirilən o miting Koçaryanın bəyanatı ki, biz e, müqavimət kuvvəsi yaradıb 
hətta Paşinyanı vəzifədən atacaq, belə söhbətlər var. O daxili gərginlik düşünürəm ki, hansısa prosesin uzadılmasına, müəyyən vaxt dudmasına gətirib çıxarır ki, bəlkə hansısa havadarlardan bunlar hansısa sanksiyanı alsınlar, hansısa razılaşmaya geçsinlər. Lakin bunların hamısı boş cəfəngiyyət söhbətlərdir. Düşünürəm ki, büyün ermənilər yenə də təxribata əl atır. Bayaqları siz qeyd etdiyiniz həmin o ərəfədə əgər belə bir təxribat hansısa su borusunun təmiri ilə əlaqədər elə bir addım atırlarsa, bunun bir çıxış yolu var Lasın dəhlizini bağlamaq. Bundan da onlar o kommunikasiyanın yadınızdadırsa, qafandan gələn o qafan İrandan gələn hətta yüklərini o bizim ərazidən 21 kilometrlik ərazidən keçəndə yollar bağlanandan sonra artıq kömürük üsumları və digər tətbiq olunandan sonra bunlar öz payını aldı və dayandılar. İndi də düşünürəm ki, bunlar ona gətirib çıxara bilərlər ki, Laçın dəhlizi qapansın. Çünki artıq bunlar müxtəlif təxribatları əl atmağa çalışırlar və atırlar da. Eyni zamanda bunlar insan haqları ilə bağlı müxtəlif tribunalardan güya ki, burada 10 noyabr tarixindən sonra olan əsr götürülmüş və yaxud həbs edilmiş həmin o terrorçularla bağlı insan haqlarının tapdalanması və yaxud əsr qirovlarla necə hərəkət etmək, davranmaq məsələlərini gündəmə gətirməyə çalışırlar. Bir vaxtlar Qənimətlər Parkı ilə bağlı bunu çalışırdılar, gündəmdə saxlasınlar. Lakin bugün düşünürəm ki, biz qalib tərəfik, zaman bizə iş deyir və istənilən hər hansı bir revanşist ideyanın qarşısı Cənab Prezident də qeyd etdiyi kimi həmin o dəmir yumruqla alınacaqdır. Yəni, artıq biz müharibənin hərbi fazasını dayandırmaq deyəndə ki, başa çatdıraraq informasiya müharibəsindən digər istiqamətdə diş qurculu işlərindən məşğuluq. Aeroportların tikintisi, Şuşanın bərpa olunması, digər ərazilərin minalardan təbiz edərək yenidən bərpa olunması. Bu məsələləri nəyin baxasına olur olsun biz həyata keçirməliyik və keçirəcəyik də. Buna görə də o verilən bəyanatlar separatçı rejimlə gəlib Müdafiə Nazirliyinin ən yüksək rütbəli şəxsinin görüşməsi bizim Xaricişlər Nazirliyimizin də bəyanatı oldu ki, bunlar sırf yenə də təxribatla məşğuldurlar və bunun qarşısı ciddi şəkildə alınacaqdır. Sadəcə olaraq 10 noyabr sadişinə görə orada imza atmış istər Rusiya, istər Azərbaycan bir mənalı şəkildə öz sözünü deməlidir. Rusiya daha ciddi addımlar atmalıdır ki, bu məsələlər həll olsun. Çünki artıq bu məsələlər tək regional təhlükəsi ilə təhdid deyil, beynəlxalq təhlükəsi ilə təhdid yarada bulan amillərdir. Bunun da qarşısı alınacaqdır. Həm də bu, təbii ki, Rusiya sülh məramlılarının fəaliyyətinə bir körgə salmaq cəhdi kimi qiymətləndirə bilər? Təbii ki, onlar çalışır ki, onlar güya işte erməni tərəfi razı salmır, müəyyən digər qüvvələr gəlsin. Bu da aldan deyil, bir məlumatı da vermək yerinə düşərdir ki, artıq Muradov bu yaxınlarda gəlməlidir və sülh məramlıların bir illi ilə bağlı düşünürəm ki, onların mükafatlanması prosesi olmalıdır. Yəni, sülh məramlıların işini ermənilər bəyənməsə də, bəyənməməyən də məqsədi odur ki, burada digər qurumlar iştirak eləsin. Lakin bu da alınan deyil, çünki bu Azərbaycan ərazisidir, Azərbaycanın süverenliyidir. 5 ili tamam olanda, əgər onlar öz funksiyasını tam yerinə yetirəndən sonra, onlar bu ərazini tərk etməlidir. Hətta yerinə yetirilməsə, bəlkə də tez tərk edə bilər. Təşəkkür edəm. Bu məqam yeri gəlmişkən Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbaq Xidməti İdarəsinin rəisi Leyla Abdullayvan haqqında qeyd etdiyiniz o insidentlə bağlı açıqlamasında da yer almışdı və mən bir statı iqtibası bir daha qədər. Tamışaçıların da diqqətinə çatdırmaq istəyirəm. Stat, bütün bunlar onu göstərir ki, Ermənistan tərəfi bilərəkdən vəziyyəti gərginləşdirmək məqsədi güdür. Bu addımların 2020-ci il 10 noyabr tarixli üç tərəfli bəyanatın birinci il dönümü ərəfəsində atılması isə Rusiya sülhməramlılarının fəaliyyətinə kölgə salmaq məqsədinə xidmət edir və ümumiyyətlə bu üç tərəfli bəyanatın müddəalarının bozulmasıdır. Statın sonu. Xəyalən, biz əslində elə Ermənistan tərəfinin müharibə sonraki davranışlarına nəzər yetirdiyi də o davamlı surətdə elə haqqında bəhs etdiyimiz birgə bəyanatın bəndlərini 
fərqli interpretasiya etmək, fərqli şərh etmək, mirəm, onu tam fərqli surətdə ictimaiyyətə çatırma cəhətlərində gördük. Yəni, bunlar arasında bir paralel tapa bilər imi? Əslində, tamamilə razıyam, o mövqə ilə razıyam ki, bölüşürəm ki, həqiqətən də Ermənistan dövləti tərəfindən bugün müxtəlif istiqamətlərdə atılan o təxribatçı adımların yeganə məqsədi Ermənistanın həmin 10 noyabr taxili bəyanatla və o cümlədən də 11 yanvar taxili Moskva bəyanatı ilə üzərinə düşən öhdəliklərdən yayılmağa çalışmasına xidmət edir. Hər vəsilə onlar çalışırlar ki, mümkün qədər öz öhdəliklərini hansı ki icra etməyiblər, yerinə yetirməyiblər, onları arxa plana keçirsinlər və öhd bastır etməyə çalışırlar. Mümkün qədər müxtəlif təxribat xarakterli və eyni zamanda Azərbaycan xalqının, Azərbaycan dövlətinin ciddi narahatçılığına səbəb olan addımlar atırlar və tamamilə o mövqə ilə də bölüşürəm ki, bəli, Onların Ermənistan tərəfinin bu kapitulasiya aktı, bəzi məqamlarda Ermənistan bunu kapitulasiya aktının olmaması ilə əlaqələndirməyə çalışır. Mümkün qədər sizin qeyd etdiyiniz kimi həmin o müddəaları açıq şəkildə bəyan olunan və anlaşılan o müddəaları fərqli şəkildə cəmiyyətə təhrif edib çatdırmağa çalışır. Bunlar hamısı uğursuz addımlardır. Təbii ki, bu bəyanatın cümlələri açıq şəkildə hər bir sadə vətəndaş tərəfindən belə anlaşıla bilən cümlələrdir, fikirlərdir. Sadəcə mən qeyd edim ki, kapitulasiya aktı olmasına şübhə yaradan Ermənistan bəs hansı tələbə əsasən Azərbaycanın üç rayonunu, Ağdam, Kəlbəcər və Laçın rayonunu döyüşsüz bir silah atılmadan, heç bir tərəfdən bir itki vermədən belə boşaltdı. Təbii ki, bu yalnız və yalnız dünya tarixində nəzər yetirsək, müharibə tarixlərə nəzər yetirsək, yalnız və yalnız kapitulasiya və təslimçi aktları əsasən həyata keçirilən bir addımdır və bu Azərbaycanın uğuru olduğu kimi Ermənistan tərəfinin məqlubiyyətini, tam şəkildə qəti məqlubiyyətini təsdiq edən bir addımdır, bir prosesdir. Və təbii ki, Ermənistan bundan heç bir vəzlə yayına bilməz və onu da diqqətə çatdırım ki, Ermənistan tərəfi nə qədər təhrif edici şəhrlər, komentaryalar versə də bu bəyanata, hər bir halda bugün erməni pərəs siyasəti yürüdən Fransanın, ayrı-ayrı dövlətlərin, təşkilatların belə Ermənistanın Ermənistanla Azərbaycan arasında artıq tarixə qovuşturduğumuz keçmiş Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı mövzuya gələndə həmin o sənədə beynəlxalq hüquqi sənət kimi istinad olunur. Əgər bu beynəlxalq hüquqi sənət kimi qəbul edilirsə, dünya dövlətləri tərəfindən, dünya təşkilatları tərəfindən artıq Ermənistan bundan yayına bilməz və eyni zamanda fərqli bir məqam ondan ibarətdir ki, artıq 30 ilə yaxın Azərbaycanın sülf və danışıqlar yolu ilə həmin o keçmiş münaqişənin həlini gözlədiyi dönəm deyil, artıq dönəm fərqli dönəmdir. Bugün tarix də, zaman da, reallıq da bizim xeyrimizə, bizim lehimizə işləyir və qalib tərəf bizik, diktə edən tərəf bizik. Mən düşünürəm ki, Ermənistan yaxşı olardı ki, həmin o bəyanatda üzərinə düşən o öhdəkləri, Azərbaycanın üzərinə düşən öhdəkləri yerinə yetirdiyi kimi lazımi şəkildə və vaxtında yerinə yetirsin və Azərbaycan kimi Axır ki, yəni yekunda bu bir mənalı tarixi zərurətdir ki, böyük süz sazişinin imzalanması istiqamətində bir töhfə versin ki, gələcəkdə bu töhfədə, bu prosesdə onun da bir rolu olsun. Əslə, bunu etməyəcəyini demək üçün də bir lüksu da yoxdur. Yoxdur, sadəcə bu bir zaman məsələsi kimi. Bəli, Prezident İlham Əliyevində qeyd etdiyi kimi bizi bu prosesdən yalnız və yalnız müəyyən bir zaman ayırır və bizə bu prosesi reallaşdırmağa heç kim və ya heç nə mani ola bilməz. Bu prosesin içində o keçmiş münaqişədən sonra qalmış bəzi problemlər, hansı ki Azərbaycana aid olan ərazilərinin boşaldılması, Azərbaycan ərazisində yerləşdirilmiş o qanunsuz silahlı hərbi birləşmələrin çıxarılmasıdır ki, hansı ki bugün onların köməyi ilə Ermənistanın müdafiə naziri Azərbaycan ərazilərində səfər edir, onların qoruması altında səfər edir və eyni zamanda delimitasiya və demarkasiya prosesidir ki, bütün dünya dövlətləri artıq Ermənistana təzik və təsir göstərməyə çalışırlar ki, bu proses mütləq şəkildə reallaşmalıdır və ən əsası da Azərbaycan tərəfinin bugün tarixi zərurətə reallığa çevirdiyi zəngəzur dəhlizinin reallaşması ilə bağlı məqamlardır ki, bizi bu prosesdən yenə də qeyd edim ki, yalnız zaman ayırır və Ermənistan tərəfindən humanitar addım kimi yalnız o qəbul edilə bilər ki, Ermənistan o mina xəritələrini Azərbaycana təqdim etsin. Çünki bu bəyanatda öz əksini tapmayıb, yəni ola bilər gələcəkdə hansısa bir üç tərəfli yeni bir sənəd qəbul edirsin ki, hansı ki Ermənistanın üzərinə öhdəlik qoyacaq, o mina xəritələrini versin və özü də real mina xəritələrini, ya Azərbaycanı allatmağa çalışan 
dörtdə biri uyğun gələn xəritələr verilməsi, təbii ki, bu Ermənistanın vəziyyətini yetkikcə çətinləşdirir, daha da azınacaqlı vəziyyətə çatdırır. Çünki Azərbaycan Ermənistandan yalnız səmimi addımlar gördükdən sonra ona doğru səmimi addımlar atmağa hazır olacaq. Bunu da Azərbaycan dövlətinin başçısı başda olmaqla ayrı-ayrı dövlət rəsmilərimiz də zaman-zaman öz çıxışlarına qeyd ediblər. Təşəkkür edəm. Fakt ondan ibarətdir ki, o işğaldan azad olunan ərazilərdə miqyasını bəlkə təsəvvür edə bilməyəcəyimiz qədər böyük bir işlər gönülür və ötən gün elə bunun növbəti təntənəsini gördüyü Şuşa əməliyyatının birinci il dönümündəki elə hadisələrə nəzər saldıqda, o atış fəşanlığın sinxron şəkildə həyata keçirilməsinə nəzər saldıqda, reallığın nədən ibarət olduğunu həm də dünya ictimaiyyəti görmüş olur və söhbətimizin bu məqamında istəyərdim ötən günkü atış fəşanlıqdan həm görüntülər izləyək, həm də bir sorğumuz var, sorğu ilə tanış olaq, həm də əhalinin bu məsələlərə münasibətindən bir fragmenti izləyək. Azərbaycan xalqının zəfəridir. Eşq olsun Azərbaycan olsun, yaşasın Azərbaycan. Vətənimizlə qürür duyuram. İllərlə gözlədiyim, həsrətini çəkdiyimiz gündür. Çox sevişdiyəm, qürür duyuram, fəxr edirəm. Bizim zabitlərimizin, qazilərimizin yanı ilə yerləndə belə biz öz hisslərimizi saxlaya bilmirik, o qədər sevinçliyik. Mən öz xalqımla qürür duyuram. Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır. Mən də o işxal olmuş rayonlardan birindən məcburi köçkinəm, çox fərəhli duyuram, həyəcanlıyam. Əlbəttə ki, hər birimiz Ali Başkamandan başda olmaqla bu müharibədə əməyi olan hər bir insana minnətdarıq. 44 günü müharibənin hər bir günü zəfər günü idi. Xəyalımda yaşadığım hissəri realıqda yaşayıram. Azərbaycan millətini çox seviyoruq biz, çox sevinçliyim. Azərbaycan! 30 ildir bu günü gözləyirik, şükür Allah, çox sevinirik, həqiqət. Qarbaq Azərbaycandır. Mən tam əminəm ki, ötən günkü yürüşdə uşaqların və gənc nəslin davranışları və onların emosiyaları da sizin hər birinizin diqqətini cəlb edir və Nəsvan müəllim, yəqin ki, səhvdimə imkan verməz. Biz onu şahidiyik ki, ötən ilin bu günlərində, yəni təbii ki, şəhidlərimizin arasında da, eyni zamanda qazilərimizin də arasında və bu müharibədə iştirakçıların olan mütləq əksəriyyəti yaşı artıq tarixi qovuşmuş bu münaqişənin yaşından qədər. Daha az idi və indiki mərhələdə də bu yəqin ki, bir dönüş nöqtəsi olacaq. Artıq o işaretləri bir tarixçi olaraq təbii ki, hiss edirsinizmi? Yəni, ictimai şurada dəyişiklik müharibədən sonraki bir ildə necə görünür sizin üçün? 
Birisi çox maraqlı tarixi hadisələrin şahidiyik. Dünən Zəfər gününün qeyd edilməsi, bugün Azərbaycan Respublikasının dövlət bayrağı günü kimi hadis qeyd edilmək, Azərbaycanın ərazilərin işğaldan azad edilməsi, üst rəngli bayrağımızın bu bölgələrdə dalqalanması yeni bir insan yetişdirir, yeni düşüncəli bir insan yetişdirir. Yəni, məsələn, tutaq ki, üç il, dörd il əvvəl biz belə qələbə ruhunu yaşamırdıq, biz məqlubiyyət ruhunu yaşayırdıq və təbii ki, bu insan tamam başqa bir insan idi. Bugün amma bu qələbə ruhunu yaşayan insan tamam başqa bir insana çevrilir. Yəni, baş verən hadisələr insanın düşüncəsinə... Yəni, yaşıtlarını götürsək, biz təhsil aldığımız dövrdə və biz işxal tarixlərini yadda saxlayırdıq. Bəli, qələbə tarixlərini yadda saxlayırdıq. Qələbə tarixlərini yadda saxlayırdıq və mən burada bizim böyük bəstəkarımız Azərbaycanın düşüncə sisteminə çox böyük fikirlər, düşüncələr gətirmiş. Yalnız musiqimizə yox. Böyük Üzeyr Hacı Bəylinin bir sözünü xatırlatmaq istəyirəm. Çox gözəl bir söz işlədib. O sözü biz tədricən həyat tərzimizdə tez söz işlətməliyik. Bayrağı salamlamaq. Necə gözəl fikirdir? Bayrağı salamlamaq. Bunu ilk dəfə bizim leksikamıza, düşüncə tərzimizə Üzeyr Hacı Bəyli gətirib. Özdə Üzeyr Hacı Bəyli bilirsiniz bunu nə zaman gətirib? Millətin qələbə əzmini yaşadığı bir vaxtda. Doğrudan da millət bayrağı nə vaxt salamlayır? Qalib əhval ruhiyə ilə yaşayanda. İndi biz o əhvalla yaşayırıq və biz indi görürsünüz, bayraqlarımızı salamlayırıq. İndi baxdınız mı, o küçədən necə uzun, böyük bir bayraq aparırdılar. Bu, əslində, bayrağı salamlamaqdır ki, bayrağı müxtəlif formalarda salamlayırlar. Tutaq ki, biri qaldırır üç rəngli bayrağımızı Şuşanın uca zirvəsində asır salamlayır, biri bağrına basır salamlayır, biri öz vəsiyyətini edir ki, məni üç rəngli bayrağıma bir gün dəfn edin. Yəni, bayraq sevgisi müxtəlif formalarda təzahir olunur. İndi mən o fikirə gətirmək istəyirəm ki, bu, həm də yeni bir insan yetişdirir, yeni bir insan cəmiyyəti formalaşdırır və yeni düşüncəli insanlar formalaşdırır ki, bu insan artıq Azərbaycanı sevir, vətəni sevir, onunla fəxr edir. İndi mən yenə qayıdıram o məsələyə ki, ilk dəfə bizim üç rəngli bayrağımız Azərbaycan parlamentində dalqalandıranda Üzeyr Hacı Bəyli orada bir şey yazır. Deyir ki, biz parlament binası içərisində girəndə diqqətimizi cəlb edən şey parlamentin pilləkənlərinə sərilmiş baxalı xalçalar döyüldü. Bizim diqqətimizi cəlb edən o xalçalardan öz qiymətinə görə ucuz olan, amma mənayı və əhmiyyətinə görə dəyərli olan üç rəngli bayraqlarıdır. Yəni, bayraqlar bugün doğrudan da bizim işğal edilmiş bölgələrimizdə dalğalandıqca biz sevinirik. Həm də ona görə sevinirik ki, bu bayraqlar həm də bizim azadlıq rəmzimizdir. Yəni, azad olmayan xalqın bayrağı olmur. Xalq o vaxt öz başı üzərində bayrağı dalqalandırır ki, o azadlıq eşqi ilə yaşayır və azadlıq uğrunda da mücadilə aparır. Əgər biz bu 30 ildə bu mücadilənə aparmasaydık, yəqin ki, biz qalib gələ bilməzdik və bugün o bayrağı da başımız üzərində dalqalandıra bilməzdik. Ona görə də azadlıq və bayraq sözləri ekvivalin sözlərdir və bunların mənasını bilmək həm də sevib dəyərləndirmək lazımdır. Nəhayət o məqama diqqət yetirmək istəyirəm ki, bizim bayrağımız uğrunda canını fəda edən insanlarımız olub. Məsələn, Qarabağ savaşında natiq adında bir şəxs var idi, Allah ona rəhmət etsin. Məsələn, o nəyə görə canını fəda etdi? Bayrağı qoyub getmək istəmədi. Bayrağı qoyub getmək istəmədi, əsir düşdü, onu qəddə yetirdilər, güllələdilər, amma o bayrağı qoyub getmədi. Yəni, bayraq sevgisi həm də vətən sevgisidir, bayraq sevgi həm də milləti sevmək deməkdir. O mənada biz insanlarımızda bunu daim formalaşdırmalıyıq və bayrağımız haqqında əsərlər yazmalıyıq, bayrağımız haqqında mahallar bəsləməliyik və bayrağımızın tarixi haqqında maraqlı məqamları biz gənc nəsli həmsə çatırmalıyıq. Həmsə çatırmalıyıq. Ki, onlar bilsinlər ki, bayraq nə deməkdir? Bayraq təkcə ilə üç rəngin göstəricisi döyül və bu rənglərin tarixi nə bilsinlər? Yenə də qayıdıram bizim köhnə o fikirlərə ki, yəni daim yeni olan fikirlərə ki, dil baxımından biz millət olaraq kimik, din baxımından millət olaraq kimik və zaman baxımından millət olaraq kimik. Görürsünüz, bugün gördüyümüz işlərin əsasında nə dayanır? Masirlik, yenilik. Hətta biz kəndləri də yeni əsaslarla qoruruq, formalaşdırırıq ki, bu ideologiyanın davranış qodumuza da təsir edirik. Bu, əslində, bizim bayraqdan gələn ideologiyanın davamıdır ki, biz yeni, hətta yeni bölgələr yaradırıq ki, yeni dəyərlərə sökənir, yeni texniki əsaslar şəhlənir və bu, dünyanın diqqətini cəlb edir. Amma bu, bu qaynağını hardan tapır bizim üçrəngli bayraqdan, masirlikdən? 
O mənada demək istəyirəm ki, deməli, irsi bağırlığı davam etdirmək çox vacibdir. Və bizim keçmişimizdə, tariximizdə olan ən vacib dəyərləri, məqamları bugünkü həyat tərzimizdə daxil edib, onu bir az da inkişaf etdirmək, görsünüz, ermənilər o formada yaşaya bilmirlər. Bayaq bizim dəyərli dostlarımız dedi, mən ora bir şey ilavə istəyirəm ki, ermənilər heç cürə, belə deyək ki, bir toplum olaraq mövcud qaydalar sistemində yaşaya bilməyiblər. Baxmayaraq ki, biz bizim onlarla sür şəraitində yaşamaq istəyirik və doğrudan da dövlət başçısı da bunu bir neçə dəfə də elan edib. Amma diqqət etirin, məsələn, 1921-ci ildə Qars müqaviləsini ermənilər bu tərəfdən imzaladılar, bir az keçəndən sonra onun əleyhinə başladırın barizə aparmağa. Halbuki imzalayıblar, ha, eyni zamanda da növabr sazışını imzalayıblar, bugün görsünüz, onun əleyhinə çıxış edirlər. İndi mən bir kitabça hazırlayıram. Sovetlər Birliyi dövründə ermənilərin o separatçı hərəkətləri ilə bağlı Sovet Kapeyinin qərarları. Maraqlı şey idi, ha. Ona qədər qərar var. İndi baxın, bu qərarların hamısında ermənilərin verdiyi sözü, sözü əməl etmədiklərinin əks etdirən sənətlərdir. Yəni, bir qərar qəbul edilir, hamı razılaşır ki, buna əməl edirik. Bir az keçir, ermənilər başqa bir sözü separatçı hərəkət edirlər. Bizim tarixi yaddaşımız da kənara atılır. Bəli, artıq bu təzirdən... Qul alma qaydaları var, ata öz oğluna vəsiyyət edir Qabustanma əsərində, şah öz oğluna deyir, ermənidən ermənilər həmişə xəyanətkar, satqın olurlar. Yəni, orada tarixi bir kitabdır, 12-ci əsrə aid olan bir kitabdır. İndi fikri ona gətirəm ki, baxın, Türkiyə dövləti ilə bunlar sərhəddilər. Amma Türkiyənin bunların bir problemləri də nədədir? 2005-ci ildə götürüblər özlərin gerbinə ağır dağını emblem kimi qoyublar. Və Türkiyədə bunu bir neçə dəfə bəyanat verib, etirazım bildirib. Yəni, normal mühiddə yaşamaq üçün, qonşuluq şəraitində yaşamaq üçün həm də qonşulara saygı göstərmək lazımdır. O mənada demək istəyirəm ki, bizim bugün üç rəhli bayrağımızın sevgisini yaşayan insanlarımızın, bax, belə coşqusunu biz dünən görəndə çox sevindik ki, axır ki, biz öz arzumuza çatdıq. Yəni, o arzumuza çatdıq ki, bu üç rəhli bayraq, Bir il, iki il əvvəl ermənilərin işğalı altında olan bölgələrimizdə də dalğalandı və eyni zamanda o fikri söylüyüb, sözümü yekunlaşdırıram ki, torpağı sevmək təkcə əsas məsələ kimi qəbul edilə bilməz. Həm də o torpağı qorumaq lazımdır. Yəni, torpaq sevgisi, bayraq sevgisi o torpağı qorumaq və bayrağı saxlamaqla, qorumaqla, yaşatmaqla eyni dərəcədə eyni düşüncələrdir, hisslərdir və duyğulardır. Bunları bir-birindən ayrılmaq olmaz. Vətəni, torpağı sevmək, eyni zamanda onu qorumaq. Təşəkkürəm, çox maralı fikirlərə yer verdiniz təhlilinizdə. Mən istəyərdim, ötən gün Şodakı tədbirdə dövlət başının məsə haqqında bəhs etdiyimiz o gənclərin vətənpərvərlik hisslərinin formalaşması və onun azıqı vəziyyətinlə bağlı çıxışında bir iqtibasa nəzər sala, daha sonra söhbətimizi davam etdirəcək. Digər önəmli amil gənc nəslin tərbiyəsi ilə bağlı idi. Çox yaxşı başa düşürdük ki, əgər bizim silahımız da olsa, sursatımız da olsa, İqtisadiyyatımız da güclü olsa, beynəlxalq müstəvədə də uğur qazansaq, əgər bizim vətəndaşlar torpaq uğrunda, vətən uğrunda öz gücünü göstərməsələr, qalan amillərin heç bir əhmiyyəti olmayacaq. Tərbiyə işlərinə çox böyük fikir verərək gəncləri vətənpərvəli ruhunda tərbiyə etdik. İmkan vermədik ki, İşxalla bağlı olan tarix unudulsun, Qarabağı unutmadıq əksinə, hər bir kürsüdən bu məsələ ilə bağlı istər ölkə daxilindəki tədbirlərdə, istər beynəlxalq tədbirlərdə daima bu mövzu birinci nömrəli mövzu idi. Və gənclər vətənpərvərlik ruhunda yetişərək öz canlarını fəda edib, öz qanı bahasına düşmənin əlindən bizim müqəddəs torpaqlarımızı ala bildilər. Bütün bu faktorların vəhdəti bizim gələbəmizi şərtləndirdi. Arzuman, biz bir axt birinci Qarabağ müharibəsindəki o şücayət məsələsində toxunduq. Biz əslində 44 günlük vətən müharibəsi haqqında iştirakçılardan xatirələrini bölüşdüyü fragmentləri də izlədiyi də anlayırıq ki, bu tam fərqli bir döyüş olub. Həqiqətən miqyasına görə, mahiyyətinə görə tam fərqlidir və o haqqında bəhs olunan 
vətənpərvərliyi hissi kənardan təlqin olunabilməz. Bu ya var, ya yoxdur. Və biz bunu gördük ki, indiki halda bu ideoloji sistemin oturuşması məsələsi, Nəsma Məlim qeyd etdiyi milli kimliyi məsələsində ardıcıllıq qorunmada da yetər ki, bunun sonraki mərhələdə o unutqanlıq mərhələsində keçməməsi, eyni zamanda daha fərqli formada gücləndirilməsi lazımdır. Nə yerdədir? Necə görürsünüz bu məsələ hazır ki, vəzirdir? Bilirsiniz, 91-94-cü illəri əhatə eləsə ya təşkəsə qədər, 94-də artıq Ulu Öndərin neft strategiyasından sonra gələn gəlirlər ilk növbədə müdafiə sisteminə, dövlətə olan təhdid təhlükəsinin, təhdidin qarşısını almaq istiqamətində yönəlib və ordunun formalaşması, ordunun yenidən qurulması istiqamətində adımlar atılıb. Ordu saxlamaq çox baxa bir sistemdir. Yəni, bunun üçün ciddi vəsait lazımdır. Adi əskərin gündəlik, necə deyərlər, hətta yeməyinə qədər bunlar dəqiqliyinlə fikirləşməlidir. Əsas məsələ odur ki, dünyada bir sıra böyük dövlətlər var hansının ki, ordusu, Birinci, əlliliyə düşmür. Çünki onlar ümumiyyətlə vuruşmayıb. Kimsə hansısa dövlətin ərazisində. İndi bugün müəyyən məsələlərə danışmaq olar. Bilirsiniz, həm quruda, həm dağ şəraitində, həm səhrə şəraitində suda vuruşan ordu çox az-az olur. Həm NATO standartına uyğun, həm digər standartlara uyğun olan ordu da belə ordunu yetişdirmək lazımdır. Bəli, əsas məqamlardan da biri qadr potensialıdır. Qadr potensialı. Çünki orduya çağırış əsasən 35 yaşa qədərdir. Bunlar gənc nəsildir. Əgər 2020-ci ildən 35 ili çıxanda görün, bunlar hansı yaxşın nümayəndələridir. Bunlar məlum məsələdir ki, cənab prezident də onu qeyd edir ki, həmin yaş müddətinə uyğun olan bizim ordu formalaşıb. Bu ordu ki, təsəvvür edin, bütün təlimlərdə Hətta Dağlıq Qarabağ ərazisində olan o yüksəhliklərin maketinə qədər bunlar əzbər bilirdi. Hara nə qədər, nə vaxt çatmaq lazımdır. Bildiyiniz kimi, Qafqaz dağları get-gedə o tərəfə yüksəlir və bu istiqamətdə döyüşlərin aparılması ciddi bir taktika tələbidir. Şuşadının alınması məsələsi ən mühüm taktika ilə həyata keçilmiş strategiya tam başqa olub. Ona görə də heç ermənilər də bugünkü gündə bütün dünya inana bilmir ki, Məhz Şuşa əməliyyatını belə bir kontingentlə, belə bir ordu ilə, necə deyərlər, aparmaq mümkün olsun. Çünki ciddi məsələlərdir. Qeyd etdiyim kimi, Lələtəpə əməliyyatında artıq Azərbaycan ordusu müəyyən bir məşq keçmişdi və müəyyən bir formada artıq necə müharibənin aparılmasını qeyd etmək imkanındaydı. Cənab Prezident bir məsələni də qeyd etdi. Texnika da ola bilər, yaxşı silah da ola bilər, vəsait də ola bilər. Ancaq o ruhu Azərbaycan gəncində o qələbə ruhunu aşılamaq, bu çox mühüm məsələdir və buna da biz çata bildik. Azərbaycan ordusunda bu tərbiyəni qoya bildik. Eyni zamanda qeyd etmək istərdim ki, Türkiyə dövlətinin bizim yanımızda olması, çünki NATO standartlarına uyğun olan bir ordunun və NATO-nun ən döyüşkən ordusunun necə deyərlər, mənəvi dəstəyi bizə çox mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Buna görə də ordunun formalaşmasında o ruh, o mənəvi dəstək, eyni zamanda gənclərin tərbiyəsi çox mühüm əhəmiyyət kəsb edirdi və buna görə də biz buna nail olduq. Mən təşəkkür edirəm hər birinizə, bizim efir vaxtımız yekunlaşdı və mənzərə də izləyirik, qadrlar da izləyirik. Əslində, bir nömrəli əmrin verdiyi Ali Başkomandan və əməliyyatların nəticəsi olaraq Şuşa zəfərində, cudur düzündə bu əməliyyatın özünün də, bu tədbirin özünün də bir simvalik mənası var və zəfər günümüz əslində bu o qədər mahiyyət ki, böyük bir məsələdir ki, hər gün biz bu emosiyaları demək olar ki, yenidən yaşayırıq və bayramlar münasibəti ilə bir daha təbrik edirəm. Təşəkkür edirəm. Hörmətdə amaşaçılar, əsas məsələlər bizimlə müzakirə olunur. Görüşənədək.